Saudara kita ke kasus lainnya di mana Polres Metro Jakarta Selatan menggelar jumpa pers pengungkapan kasus penemuan remaja perempuan yang tewas di sebuah hotel. Dalam rilis polisi menghadirkan dua orang pelaku. Dalam rilis polisi menyebut penemuan jenazah di sebuah hotel di Jakarta Selatan merupakan kasus pembunuhan, pemerkosaan dan penguasaan senjata api tanpa izin. Tempat kejadian ada di dua hotel berbeda. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis pembunuhan dan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang remaja perempuan yang masih berusia 16 tahun ditemukan tewas di hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban diketahui datang ke hotel pada Senin siang lalu dibawa oleh dua orang dalam kondisi tak sadarkan diri. Polisi menduga ada tindak pemerkosaan dan penyalahgunaan narkoba terhadap korban. Sementara itu ada satu korban lain yang juga masih 16 tahun yang kini dalam perawatan di rumah sakit. Bersama dengan rekannya yang juga perempuan dan sama-sama berusia 16 tahun atau dikategorikan sebagai anak itu beraktivitas di salah satu hotel yang terletak di daerah Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan di hotel tersebut bukan saja dua orang korban ini tetapi juga masih ada beberapa laki-laki lainnya yang dikategorikan laki-laki yang dewasa diduga terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut dan diduga, diduga juga terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal ini adalah persetubuhan. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Polres Jakarta Selatan. Taufik, selamat siang. Bagaimana hasil penyelidikan polisi saat ini soal adanya unsur penyalahgunaan narkotika dan kekerasan seksual dalam kasus ini apakah sudah didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian? Ya, Sisko dan juga saudara memang saat ini pihak dari kepolisian khususnya dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan masih terus melakukan penyelidikan dan juga pendalaman terkait kasus tewasnya remaja perempuan berusia 16 tahun di salah satu hotel di kawasan Kebayoran Bayur Jakarta Selatan. Dan tadi baru saja pihak dari Polres Jakarta Selatan melakukan press release kepada media dan juga telah menangkap ataupun mengamankan dua pelaku yang diketahui bersama dengan korban dan juga salah satu temannya di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Dan juga tadi selain sudah menahan pelaku, pihak dari polisi juga sudah mengamankan beberapa alat bukti yang didapatkan oleh polisi di TKP ataupun di hotel tempat uh, pelaku dan juga korban melakukan aksinya. Di antaranya adalah uh, barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, ada uh, barang bukti, ada tiga buah senjata, senjata api, juga ada lima peluru. pakaian, juga uang tunai, dan juga satu buah mobil yang digunakan oleh pelaku untuk menjemput korban. Dan juga saudara untuk uh, selanjutnya pihak kepolisian ini akan terus member- mendalami beberapa hal karena dari dugaan awalnya ini adalah pencabulan dan juga uh, penyalahgunaan narkotika. Namun setelah diketahui dilakukan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa pelaku ini memiliki senjata api tanpa izin. Lalu juga pihak dari Pelaku diketahui menyalahgunakan narkoba, jenis inex ataupun ekstasi dan juga sabu. Serta selain narkoba dan juga untuk uh, maksud kami selain narkoba dan juga senjata api, pi, diketahui juga korban ini berusia di bawah umur sehingga pelaku selain didakwa ataupun dikenai pasal pembunuhan dikenai juga adalah penca- pasal pencabulan anak di bawah umur dan memang saat ini pihak dari kepolisian masih terus mendalami diantaranya memeriksa saksi setelah sebelumnya sudah memeriksa saksi dari pihak hotel dan juga security hotel lalu juga sudah mengumpulkan CCTV dan juga sudah barang bukti sudah dikumpulkan saat ini pihak polisi masih terus mendalami terutama dari pemilikan senjata api dan juga kepemilikan dari narkotika dan untuk lebih lengkapnya berikut merupakan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Selatan AKBP Bintang Kasus pembunuhan dan atau karena kesalahannya menyebabkan matinya orang Kasus persetubuhan terhadap anak dan juga penguasaan senjata api tanpa izin Dasar untuk laporan polisi yaitu LP 1181 
LP1179 dan LP model A4 goreng 4 Romawi 2024. Untuk waktu kejadian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. TKP pertama di Hotel Le Mansion, mohon maaf, di salah satu hotel di Kebayoran Baru. Terus salah satu hotel di daerah Ampera. Ya, saudara, selain dari dugaan awal yaitu adalah dugaan uh, pembunuhan ataupun uh, uh, tewasnya seorang akibat kecelakaan ataupun keteladoran ini pihak dari polisian selain mendalami soal pembunuhan dan juga mengalami eh, mendalami soal narkotika. Selain kedua hal tersebut yang dari dugaan awal dari kepolisian, pihak dari kepolisian juga turut mendalami kepemilikan senjata tajam dan juga kepemilikan narkoba. Pihak dari kepolisian juga sudah dan pun ataupun akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak serta dari Sat eh, Narkoba. Ketentunya ini kasus ini akan terus berkembang dan kita masih akan terus menunggu informasi lebih lanjutnya dari Polres Jakarta Selatan Sisko. Pemilikan senjata dan juga penyalahgunaan narkoba ini menjadi fokus yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan.